Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerden gelen sorular üzerine web tüpeyde bir uygulama yapacağız. Uygulamamızı yaptıktan sonra nasıl bir hal alacağını şimdiden göstereyim. Ee, bir ürünlerimiz var. İndeks sayfasında e, farklı farklı rayonlardaki ürünleri bu sayfada indeks sayfasında göstereceğiz. Rastgele seçip gelinen ürünler gördüğünüz gibi değişiyor. Ana sayfa indeksi gösteriyor. Reyonlar menümüz var. Bu menüde reyonların içindeki ürünleri tek tek göstermeye yarıyor. Ve bir de giriş yapıldığında görülmesini sağladığımız bir ürün ekleme menüsü var. Buna tıkladığımızda da ürün ekleme formu geliyor. Öncelikle sıfırdan bir uygulama yapmayacağım. Bu uygulama üzerinden kopyalamalar yaparak size yeni bir uygulamayı oluşturacağım. Market adında bir uygulama oluşturuyorum. <gülüyor> Ve buraya yapmış olduğum bu uygulamada kopyalamalarla nasıl yapıldığını sizde de bir fikir oluşması açısından göstermek istiyorum. İlk olarak e, veri tabanımızda yazacağımız kısımları oluşturuyorum. Reyonlar adında bir tablomuz var. İçinde sadece adı var. Ve ürünler adında bir tablomuz var markası, açıklama kısmı, fiyat, reyon stok ve resim gibi özellikleri olan bir tablomuz. Buraya şunları da kopyalayalım. Bunlar da bir giriş için gerekli olan şeyler. Görükmesini istemediğim. <gülüyor> Veri tabanımızı oluşturduk. Daha sonra Reyonları oluşturalım. Market. Giriş yapayım. Veri tabanı yönetiminden. Reyonlar. Gıda. Temizlik. Ve kozmetik. Bakalım. Ürünlere tıkladık. Reyonlar. Gördüğünüz gibi 3 tane reyon adı girdik. Daha sonra ürün ekleme kısmını yapalım. Buraya yapıştırıyorum. Evet, burada kayıt kayıt yoksa ve düzenli ID çektiğimiz yerde düzenli ID varsa DB ürünlerde onu gösterecek bize ve forma düzeltme için o ürünü çekecek. Formda neler görecek? Çektiğimiz kayıt görecek, resmi görecek ve silinebilir denetlenebilirliği görecek. Ve bir de vazgeç butonumuz var. Butonu da şöyle ekliyoruz arkadaşlar. Form, add buton, vazgeç, URL index. Yani tıklandığında indekse gelir gelecek. E, gönder butonuna bastığımızda ürün eklendi diyecek ve bizi indekse yönlendirecek. Ürün ekleme işlemini yaptıktan sonra bir görünümünü de oluşturuyorum. Default slash ürün aynı isimle ürün ekle nokta html gerek yok. İşte form. Form. Şuradan da bakabiliriz. Şu başlığı 
seven. Evet şimdi tıkladığımızda gördüğünüz gibi ürün ekleme formumuzu yaptık. Adı reyonu görebilirsiniz. Gıda kozmetik temizlik adında 3 tane reyon girmiştik. Açılır menüde bunlar gözüküyor. Stokta var yok. Resim. Tamam. Ürün ekleme kısmını da yaptık. Daha sonra <gülüyor> indeksimizi yapalım. Şurayı siliyorum. Hatta komple yapıştır. İndeks ana sayfada her reyondan birer tane ürün görükmesini istediğimiz için öncelikle random import ediyorum. Daha sonra e, sayfanın başında ürünlerimizden seçmeler yazacak şu şekilde gıda reyonlar tablosunda adı gıda olan verileri çekiyorum aynı şekilde temizlik kozmetik kasap yok evet gıda random choice bu neydi rastgele bir tane e, gıda reyonundan bir ürünü çekecek. Onun için db ürünler nokta reyon db ürünler nokta reyon şuradan göstereyim ürünlerdeki reyon db reyonlar tablosuyla ilişkili yani burada ürünler tablosundaki reyon bize bir id döndürecek yani reyondaki bulunan e, gıda temizlik ve kozmetiğin id'lerini burada döndürecek bize burası id döndürdüğü için biz de Burada gıdayı seçmiştik. Gıda 0.id. Şimdi e, bu 0 ne diye sorabilirsiniz. Öncelikle size şu şurada göstereyim onu. E, şöyle yapalım. Şunu bir kapatayım. Şuraya gıda yazın bakalım ne oluyor gördüğünüz gibi gıda da ne var id ve adı var şimdi bu bize sıfır dediğim şu yani satırı gösterecek satırın id'sini alacağım sıfır burada e, iki yani sadece bir tane değer olmayabilirdi iki üç yani temiz gıdadan başka bir değer daha olabilirdi Şöyle gıda 0.id'nin ne olduğunu göstereyim. Gördüğünüz gibi bize id'sini dönzerdi. Yani bana burada e, ürünler tablosunda id'yi çektiğim için burada da id'yi eşitlemek zorundayım. O yüzden bu şekilde yazımı var. Tekrar kaldırıyorum. Bu şekilde bunu da rastgele bir tane e, ürün seçtikten sonra bunları bir şu kasabı sileyim. Bunları bir listeye atıyorum. Daha sonra indeks sayfasında for i diye bir değişken tanımlıyorum ve listeye eşitliyorum liste demiştim burada ve resmi görecek markası açıklama fiyat ve stok bu şekilde yaptıktan sonra bakalım hatamız ne evet, şu an hiçbir ürün olmadığı için öncelikle ben birkaç tane reyonlara ürün ekleyeyim Thank you. 
Şeyin gıda stok var. Dosya seçelim. Masa üstünde resimler gıda gönder. Daha sonra tekrar bir ürünlerimi girelim. Mercimek fiyatı 6.95 gıda var gönder Leon gıda stok var gönder Flora Başka ne var? Bakalım. Kozmetik değil. Değil. temizlik neymiş bu naturex naturex ya şiir temizleyici İki tane de kozmetiğe girelim arkadaşlar. Process. ürünlerimi de girdim ve gördüğünüz gibi geldi şimdi ben bu sayfayı yenilediğimde gördüğünüz gibi ürünler değişiyor rastgele gördüğünüz gibi rastgele seçip bir tanesini ana sayfada gösteriyor her rayonda evet bu sayfamız böyle şimdi menüleri yapalım menüler menü p'yi açıyoruz en alta şuradan şunları kopyalıyorum ve yapıştırıyorum evet şimdi reyonlar menümüz olacaktı reyonlar menüsünde reyonlar tablosundan seçiyor ee, burada bu ilişkiyi yani, yani neden böyle bir döngü yapıyorum çünkü e, açılır menüde reyona tıkladığımda içeriğini gösterecek o yüzden öncelikle reyonlar tablosunu seçiyorum bir döngüyü alıyorum ve reyon adı seçtiğimde ilkini gösteriyor reyonlar tablosuna adını ekliyorum ve bu adına tıkladığımda realist e, işlevine gidecek bunu henüz yapmadım yapacağız şimdilik beraber ve ana sayfa menüde ana sayfa indekse gönderecek e, reyonlar olacak 
O da reyonlardan alacak. Daha sonra bir de burada e, kullanıcı giriş yapmışsa ürün ekleme kısmını gösterecek. Bunu da kaydedelim. Bir bakalım. Hata tamam. Şu an gördüğünüz gibi gösteriyor. Ama şu an içerikler tıkladığınız asla göstermeyecek. Çünkü tanımlı değil. Ana sayfa indeks gördüğünüz gibi. Ee, ve az önce dediğim gibi buradaki realist onu oluşturalım. Ee, default realist bunu alıyorum. <gülüyor> yapıştırıyorum. Realist rayon e, RID yani e, bu tam hazır değil. Yani şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi sağ, sol alt köşede RID 1, 2, 3 diye değiştiğini görüyorsunuz. Şimdi bunu çekeceğim ben. Yani onu neyle çekiyorduk? Varsla çekiyorduk. Request Wars RID yani reyon adını çektik. Reyon bilgileri reyonlar tablosunda bu ID yani e, ID'si 1 olan ürünün bilgileri. Reyonun bilgileri. Daha sonra sonuçta bu reyonların ID'sini bu reyona çektiğimiz ID'ye eşitliyoruz. Ürünler e, ürün ürünler tablosundaki reyon neydi? Bize bir id dönzeriyordu ve bu çektiğimiz id'ye eşitliyorum. Ve e, e, bu gösterdiğim e, nasıl? Evet burada şu ismi göstermek yani reyon adını göstermek için ne yapıyoruz? Response title reyon bilgileri nokta adı. Bunu da oluşturduktan sonra realistimiz Vivi'ni oluşturacağız. Realist.html Oluşturdum. Ve Buraya yapıştırıyorum. Şu extent silmeyeceğiz. Evet. <gülüyor> Bu e, ürünün içinde ve burada bunun resmi, bu marka, açıklama, fiyat ve stok ve bir de şu düzenle butonuna tıkladığınızda bize düzenleme formu gelecek. Bu düzenleyi yapmak için de ne yapıyoruz? Ürün ekleme düzenle yazıyoruz ve bu düzenli ID'yi çekiyor bize. Bunu da ürün ekleme sayfasına gönderiyor. Evet uygulamamız bu kadar. Bakalım. Gıda yatık. Bir dakika kaydetmedik herhalde. Realist. Şunları bir kaydedip yeniden yenileyin şurayı evet index gıda tanımlı değil diyor bakalım Realist bu ürün Realist burada henüz kaydetmemiş Şuradan tekrar alalım Ve Kaydedip tekrar yenileyin şurayı Evet Sayfamı yeniledim Gıdaya tıkladım. Gördüğünüz gibi gıda reyonunda bulunan ürünleri gösterdi bana. Hepsinin altında düzenle butonu var. Buna basında düzenle kısmına gidecek. Gördüğünüz gibi. Henüz kullanıcı girişini denetlemedim. O yüzden düzenlememe izin verdi. 
vazgeçe basıyorum. Gıda, temizlik ve kozmetik. Evet bu kısımlar da tamam olduğuna göre şimdi e, engel koymamız gerekiyor. Onu da nasıl yapıyorduk? Out not the requires logi Aynısı altta mevcut zaten onu kopyalayabilirsiniz. Evet şimdi tekrar yeniliyorum. Gıda diyorum. Düzenleye bastığımda gördüğünüz gibi giriş yapmamı istiyor. Ve başka nerede giriş yapmasını isteyecekti? Ee, bakalım. Bir de ürün ekleme kısmı var. Evet. Şimdi ben bir kullanıcı ekleyeyim uygulamama market onu da nasıl yapıyoruz şöyle veri tabanı yönetimine giriyoruz buradan yeni kayıt deneme deneme ilk diyorum deneme et hotmail.com farola 1 2 3 4 5 gönder Evet. Şimdi login diyorum. Deneme. 1 2 3 4 5. Login dediğimde gördüğünüz gibi ürün ekleme kısmı göründü. Ve tıkladığımda ürün ekleme geliyor. Gıda. Bakalım düzenle. Evet. Böylelikle uygulamamız tamam arkadaşlar. Hoş geldin deneme çıkış bitti. Takıldığınız bir yer olursa yorum yazmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.